রসুল করিম সাল্লাম বলছেন সে কে আমাদের কঠিন ময়দানে আল্লাহর একটা গোলাম একজন মানুষ একটা পা নাড়াতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দিতে না পারবে কয়টা প্রশ্ন পাঁচটা প্রশ্ন খুব ভালো করে জানেন সে কে আমাদের কঠিন ময়দানে পাঁচটা প্রশ্ন করা হবে ওই পাঁচটা প্রশ্ন আর উত্তর দেওয়া ছাড়া এক পা নাড়ার কোনো ক্ষমতা নাই রসুল করিম সাল্লামের প্রিয় সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু হাদিসটি বর্ণনা করছেন আন ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম قال لا تزول قدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس نبي كريم صلى الله عليه وسلم في صحابي حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قلتين قال لا تزول قدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس قيامة الكتين مايدان لكرا الله رب العالمين الشمن بستي بستر جاب دابتنك এক পা দূরে সরার এক পা নাড়াছাড়া করার মতো ক্ষমতা থাকবে না পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেই পাঁচটি প্রশ্ন কি প্রথম প্রশ্নটা হলো আমি যে তোমার এই পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর একশো বছর হায়াত যে আমি আল্লাহ তোমার দিয়েছিলাম সেই ষাট সত্তর বছর একশো বছরের হায়াতের জিন্দিগিতে তুমি তোমার সেই সময়টুকু কোন কাজে অতিবাহিত করেছো মনে মনে চিন্তা করেন যে এখনো তো দাড়ি পাকে নাই এখনো তো বয়স হয় নাই এখনো তো বিয়েই করি নাই আমল করার বহু সময় আছে যখন সেই চিন্তা করবেন আমল করার তখন অকাজু হয়ে যাবেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারবেন না এমন অবস্থা হয় কি হয় না আল্লাহর দরবারে জব তিহি করতে হবে আনহি ফিমা আফনাহ এই যে সত্তর বছর আশি বছর একশো বছরের হায়াত পেয়েছেন কোন পথে জীবন যাপন করেছেন দুনিয়া খুব মজা লেগা দুনিয়া মেরা হোগা দুনিয়া আপনার দুনিয়া থেকে মজা নেওয়ার জন্য দুনিয়ার পেছনে যে ঘুরে বেড়াইছেন দুনিয়াতে ফেতা বাসাত করলেন টিকে থাকার জন্য তাই আমাদের দিন প্রশ্ন করা হবে কোন পথে জীবন অতিবাহিত করেছ নেতার পেছনে পেছনে ঘুরেছ অমুক নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র অথচ ওই নেতার চরিত্র ছাগলের ঘুয়ের চাইতে অপবিত্র আসে না কিছু নেতা আমার দেশে নেতা ইয়াবার ব্যবসা করে নেতা মদ খায় নেতা জুয়া খেলে আবার মানুষের সামনে আসতে বলে ভাই সব আমার দেশে মাদক আমার এলাকাতে থাকতে দেওয়া যাবে না কিন্তু আসল মাদক সে নিজেই বিক্রি করে আছে কিনা এই জাতের কিছু নেতা এগুলোর পাতি নেতা বলে কি নেতা বলে পাতি নেতা আর নোয়াখালীর ভাষা এদেরকে শেষরা বলে ঠিক কিনা মদের আড্ডায় সারা জীবন কাটায় দিলেন নেতার পেছনে ঘুরে স্লোগান দিচ্ছেন অমুক নেতার পবিত্র ফুলের মতো পবিত্র চরিত্র ফুলের মতো বানায় দিলেন মাইকে স্লোগান দেন এই যে মাইকে যে স্লোগান দিলেন যত লোকে শুনেছে সবাই কেয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে আপনি একজন মন্দ লোকের নামে আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন আপনি সাক্ষী দিয়েছেন তার চরিত্র নাকি ফুলের মতো পবিত্র রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন আমার সাহাবিরা এক একটা নক্ষত্রের মতো আকাশের তারার মতো আমার সাহাবিদের মতো এত পৌত পবিত্র আর কেউ নাই পৃথিবীতে সাহাবির চাইতে আর পৌত পবিত্র কেউ হতে কিন্তু আপনি স্লোগান দেন নেতাই কিন্তু কেয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে মামলা দিবে আল্লাহ আমি বলি নাই আমি তো বলি নাই তার এই কথা বলার জন্য সে নিজ থেকে আমার নামে স্লোগান দিয়েছে আমার দুষ্ট সুতরাং নেতা পার পেয়ে যাবে কিন্তু আপনি কর্মী ধরা পড়ে যাবে জীবন কাটায় দিলেন নেতার পেছনে নামাজের সময় হয়ে গেল নেতার পেছনে ঘুরতে গিয়ে নামাজ আসতে পারলেন না নেতার পেছনে ঘুরতে গিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারলেন না নেতার পেছনে ঘুরতে গিয়া আপনি আল্লাহ আর গোলামি করতে পারলেন না কে আমাদের দিন প্রশ্ন করা হবে তোমার যে ষাট বছর হায়াত দিলাম তোমার যে সত্তর বছর হায়াত দিলাম তোমাকে যে একশো বছর হায়াত দিলাম ওই একশো বছরের জিন্দিগিতে প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্তের প্রত্যেকটা ঘন্টার প্রত্যেকটা সেকেন্ডের হিসাব আল্লাহর দরবারে দেওয়া লাগবে 
ওয়ান সাবাবিহি ফিমা আবলাহু দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি যে তোমারে যৌবন দিয়েছি যৌবনের সময়টা কোন কাজে ব্যয় করেছো ফ্রি টক টাইম পে মোবাইলে ইমোতে গিয়া এখন 2 টাকা আর যদি এমবি কিনে 20 মিনিট কথা বলা যাবে অসুবিধা নাই এই যে 20 মিনিট আপনি অন্য নারীর সঙ্গে কথা বললেন যৌবনটারে নষ্ট করলেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদালতে আপনারে জবদিহি করা লাগবে কথা কি আমা না আল্লাহর কথা আপনি সারা রাত জেগে সারা রাত জেগে জেগে মন্দ এমন বিস্তৃ জিনিস দেখেন যেটা আপনার জন্য আপনার যৌবন কেও নষ্ট করে দিচ্ছে আপনি সারা রাত না ঘুমায় অন্য নারীর সঙ্গে কথা বলে আমার ভাইরা এই যে আপনার সময়টা যৌবনটা এইভাবে নষ্ট করে দিলেন খেলায় দুলায় হেলায় দুলায় নারীর পেছনে সময় নষ্ট করলেন সময়টা আপনি শেষ করে দিলেন কিয়ামতের দিন জব দেওয়া লাগবে এই জব দেওয়া ছাড়া এক চুল পরিমাণ আপনার পান আড়ানোর ক্ষমতা নাই খুব সহজ কথা না কান সাবা বিহি ফি মা আবলাহ জব দাও আমি তো যৌবনে তোমার শক্তি দিয়েছিলাম এই যৌবনের শক্তি কোথায় ব্যয় করেছো আপনি বলবেন আল্লাহ যৌবনের তাড়নায় পড়ে আমি জানা করে ফেলেছি যৌবনের তাড়না পড়ে আল্লাহ আমি মদের আড্ডায় চলে গিয়েছি যৌবনের তাড়নায় পড়ে আল্লাহ আমি মন্দ কাজ করে ফেলেছি এই কথা আপনি বললে পরবর্তীতে কথা আসবে তোমার মতো যুবকেরা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের তাজা রক্ত বিলীন করে দিয়েছিল আরো আসতে বলেন একজন সাহাবির নাম বলি হজরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের জন্য সাহাবীদেরকে ডাকলেন समस्त সাহাবীরা একত্রিত হতে লাগল যুদ্ধের ময়দানে যাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন সাহাবী হজরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস যিনি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট ভাই ছিলেন হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন আকলেন আমার ছোট ভাই উমাইর বয়স মাত্র 20 বছর হবে এর চাইতে বেশি না কোন কোন হাদিসের ভিতরে বর্ণনাকারী বলেছেন বয়স 16 থেকে 18 বছর হতে পারে হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস বয়স যদি 16 বছর হয় একটা এখনো তাগড়া যুবক মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে ঠিক কিনা হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন समस्त সাহাবীদেরকে বদরের যুদ্ধের জন্য একত্রিত করলেন হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বারবার সাহাবীদের ভিতরে লুকোচুরি করতে লাগলেন একবার এই দিকে পালায় আরেকবার ওই দিকে পালায় একবার এই সাহাবীর পেছনে গিয়া লুকে থাকে আরেকবার ওই সাহাবীর পেছন দিয়ে গিয়ে লুকে থাকে এমন পরিস্থিতি দেখে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বড় ভাই তিনি দেখতে পেলেন যে তার ছোট ভাই বারবার মানুষের ভিতরে গিয়ে লুকে পড়ছে যেমন যদি কোনো অপরাধী যদি এখানে থাকে আমি যদি তার চিনি সে চুরি করেছে সে আমারে দেখলে আরেকজনের ভিড়ের ভিতরে গিয়ে পালাবে ঠিক কিনা সোর লোকেরা যখন সোরকে তাড়া নি দেয় চোর দড়া তখন চোর কি করে মানুষ যেখানে বেশি এদের ভেতরে ঢুকে যায় যাতে করে তাকে আর চেনা না যায় তার মানে এই নয় যে আমি হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে ব্যাপারে উদাহরণ দিতে গিয়ে চোরের সঙ্গে তুলনা করছি বিষয়টা এরকম নয় আমি বোঝাতে চাচ্ছি একটা মানুষ লুকোচুরি করে কেন রাখেন আমি শেষ করে দিলাম লেখার দরকার প্রিয় ভাইয়ের আমার হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন আমি দেখতে পেলাম আমার ছোট ভাই উমাইর একবার এই দিকে পালায় আরেকবার ওই দিকে পালায় আমি দেখে বিষমিত হলাম আশ্চর্য হলাম আমার ছোট ভাই উমাইর এমন করছে কেন কি হয়েছে আমার ভাই হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বললেন আমি আমার ভাই উমাইরের কাছে গেলাম যে জিজ্ঞাসা করলাম ছোট ভাই কি হয়েছে তোমার তুমি একবার এই দিকে পালাও আবার ওই দিকে পালাও ঘটনা কি কি হয়েছে তোমার হযরত উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলতে লাগলেন ভাইজান আজকে এই বদরের যুদ্ধে যত সাহাবী অংশগ্রহণ করবে 
সব সাহাবির চাইতে আমি বয়সে একেবারে ছোট আমার মতো এত ছোট একজন সাহাবি এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর আমি চিন্তা করছি বিশ্বনবী রসুল করিম সাল্লাম যদি এই মানুষের ভেড়ের ভেতরে যদি আমাকে দেখে ফেলে রুসুল হয়তো আমাকে ডেকে বলবেন সা ও মায়ের তোমার বয়স কম অল্প বয়স তোমার তুমি ছোট মানুষ জিহাদের ময়দানে যাওয়ার দরকার নাই এই কথা যদি বিশ্বনবী বলে আল্লাহ নবী যদি একবার যদি ফয়সলা করে দেয় ও মায়ের তুমি জিহাদের ময়দানে যাওয়ার দরকার নাই আমার জন্য জিহাদের ময়দানে যাওয়াটা হারাম হয়ে যাবে হজরত মায়ের বলতে লাগলেন ভাইজান আমি এই জন্য বারবার লুকোচুরি করছি যেন বিশ্বনবীর নজরে পড়ে না যাই হজরত সাদ ইবনে আবি আল্লাহ তালা বলছেন সময় আসলো আল্লাহ নবী তার সাহাবিদেরকে তৈরি করতে লাগলেন জিহাদের সৈন্য সেনাদেরকে তৈরি করতে লাগলেন বাসাই করতে লাগলেন কে কোন জায়গায় থাকবে কে কোন পথে থাকবে কে কোথায় জিহাদ করবে বিশ্বনবী সবগুলোর আলাদা আলাদা করতে লাগলেন বাছাই করতে লাগলেন এমন সমান হাজরে তুমায়ের রসুল করিম সাল্লামের নজরে পড়ে গেল আল্লাহ নবী বললেন উমায়ের তুমি তো ছোট মানুষ জেহাদের ময়দানে যাওয়ার দরকার নাই ছোট মানুষ জেহাদে যায় কি করবা হাজরে তুমায়ের ইবনে আবি বাক্কাস দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়া অজরে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন হুজুর আমি জেহাদের ময়দানে যেতে চাই হুজুর আমার নাকের ভেতরে আমি জান্নাতের সুগ্রাম পাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে আজকের এই জিহাদের ময়দানে আমি শাহাদাত বরণ করে ইসলামের জন্য আমার রক্ত বিলীন করে দিতে পারবো হুজুর আমার অনুমতি দেন আল্লাহ নবী বলতে লাগলেন মায়ের ছোট মানুষ তুমি যাওয়ার দরকার নাই তুমি মানুষের ভিড়ের ভেতরে পড়ে যাবে হাজরে তুমি আবারও কাঁদতে লাগলেন এত বেশি পরিমাণে কান্না করতে লাগলেন বিশ্বনবী আর হাজরে তুমায়েরকে অনুমতি না দিয়ে পারলেন না হাজরে তুমায়ের জেহাদের ময়দানে চলে গেলেন জেহাদের ময়দানে গিয়ে জেহাদ করতে লাগলেন কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করে জাহান নামের সার্টিফিকেট ধারায় দিল কিন্তু একটা পর্যায়ে হাজরে তুমায়ের ইবনে আবি আকাস আল্লাহ রসুলের সামনে দাঁড়িয়ে যে বলল হুজুর আমার মনে হয় আমি শহীদ হতে পারবো আমি এই ইসলামের জন্য আমার রক্ত বিলীন করতে পারবো এই যে রসুলের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা কোন বলেছ একটু পরে কাফেরদের হাতে হাজরতি উমাইর ইবনে আবি আকাস শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেল রসুল করিম সাল্লাম যখন সব সাহাবিদের লাশগুলো যখন সংরক্ষণ করতে লাগলেন জিহাদের পরে হাজরত উমাইর ইবনে আবি আকাস রাতিয়াল্লাহ লাশটাও রসুলের সামনে রাখা হল একজন সাহাবি বলতে লাগলেন হুজুর এটা হলো সেই উমায়ের যে উমায়ের আপনার থেকে অনুমতি নিয়া জান্নাতের সুগ্রানের কথা বলেছিল শহীদ দরজা পেতে চেয়েছিল হুজুর এটা হলো সে উমায়ের আল্লাহ নবী বলতে লাগলেন উমায়ের রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার এই জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করেছে আরো আসতে বলেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আপনি চিন্তা করেন বয়স হলে পরে আপনি আমল করবেন আপনি চিন্তা করেন এখনো অনেক সময় আছে সময় হলে পরে আমি প্রস্তুতি নেব নামাজ পড়ব রোজা করব হজ করব জাকাত দেব এই চিন্তা চেতনা এই মনোভাব আপনার অন্তরে ভেতরে অথচ আপনার মতো যুবক যে ছেলেটা মাত্র ষোলো বছরের বয়সে নতুন যৌবনে পদার্পণ করল রক্ত দিয়া দিনের জন্য আল্লাহর জামিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত তাজা রক্ত বিলীন করে দিয়েছিল তার রক্তের বিনিময় উচ্চিত আমাদের এই ইসলাম ঠিক কেনা সেটা আমাদের কঠিন ময়দানে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আমি তো তোমার যৌবন দিয়েছিলাম যৌবনের সময়টা কোন কাজ ব্যয় করেছ আমার ভাইরা কি জবাব দিবেন সেই দিন আল্লাহর দরবারে একটু চিন্তা করে দেখেন জবাব দেওয়ার মতো আপনার কাছে কোনো কিছু আছে নাকি এমন কোনো আমল করেছেন নাকি জবাব দিতে পারবেন এবার তৃতীয় নাম্বার প্রশ্ন হল আল্লাহ রাবুল আলমিন 
তোমার জন্য যে রিজিক রেখেছিলেন দুনিয়ার জমিনে কোন পথে তুমি রিজিক উপার্জন করেছিলে কোন পথে তুমি সম্পদ উপার্জন করেছিলে কোন পথে তুমি সম্পদকে উপার্জন করেছিল এটা কি হালাল পন্থা ছিল না হারাম পন্থা ছিল প্রশ্ন করবেন কে ওটা কি মদ বেসা টাকা ছিল না কেসিনোর জুয়া খেলার টাকা প্রশ্ন করবেন কে জবাব না দিয়ে পালানোর কোন সুযোগ আছে নাকি পালাবেন কোথা পালানোর কোন জায়গা খুঁজে পাবেন না আপনি সেখান থেকে এক টাকা দুই টাকা করে করে যে সুদ খেয়েছিলেন লাখ টাকা ব্যাংকের ভিতরে রেখেছিলেন আর প্রতিদিন সেখান থেকে প্রতি মাসে সেখান থেকে আপনি লাভ নিয়েছিলেন ওটা কি হালাল ছিল না হারাম ছিল কে আমাদের দিন আল্লাহর দরবারে জব দি করা লাগবে ঠিক কেনা এক লক্ষ টাকা রেখে প্রতি মাসে আপনি এক হাজার টাকা করে আপনি লাভ খায় টাকা বাচ্চা খুঁজায় আছে না এরকম কে আমাদের দিন জব দেওয়া লাগবে আর কেসুনুর কথা তো বলে আর লাভ নাই ওটা তো পুরান কথা অফিমান ফাকাহু এই যে সম্পদ আপনি উপার্জন করেছেন এই সম্পদ আবার কোন পথে খরচ করেছিলেন ওটা কি টেলিভিশন কিনে ওটা কি ডি সেন্টিনারের বিল দিয়েছিলেন না মোবাইলে আপনার এমবি খরচ করার জন্য জিবি কিনেছিলেন জব দেওয়া লাগবে কার কাছে আমার ভাইয়েরা আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম আজকে আমার দেশের ছেলেরা চুরিতে কেন বেশি মনোযোগী কেন হাইজাকারি বেশি হচ্ছে আমি চিন্তা করে দেখতে পেলাম যে ছেলেটার ঘরে রাতে খাবার নাই সন্ধ্যাবেলা দেখবেন সেও মোবাইলের জন্য এমবি কিনে দুই জিবি এমবি কিনতে দুই দিনের জন্য চুয়ান্ন টাকা লাগে দুই জিবি এমবি কিনতে কত লাগে চুয়ান্ন টাকা কিন্তু রাতের খাবার তার ঘরের ভেতরে নাই চুয়ান্ন টাকার দুই জিবি এমবি নিয়া সে ওই দুই জিবি খরচ করতে দুই ঘন্টাও লাগে না দুই ঘন্টা পরে তার চুয়ান্ন টাকা শেষ আপনি চিন্তা করেন এই ছেলেটার যদি দৈনিক চুয়ান্ন টাকা লাগে তার মাসে কত টাকা লাগে কিন্তু সেই ছেলেটা যখন মসজিদে আসে শুক্রবারে মসজিদে যখন কালেকশন করা হয় তখন তার হাতে এক টাকা উঠে না মসজিদের জন্য আপনি যেই লোকটা ঘরে ডি সেন্টিনার লাগালেন ডিসের লাইন নিয়ে আসছেন প্রতি মাসে দুশো টাকা করে ডিসের বিল দেন কিন্তু শুক্রবার মসজিদে আপনার হাতে দশ টাকা উঠে না কেয়ামতের দিন কি জবাব দেবেন আপনি ডিসের টাকা প্রতি মাসে পেমেন্ট কিন্তু যে ইমাম সাহেবের কাছে আপনার ছেলেটা মুক্তবে পড়ে ইমাম সাহেবের পঞ্চাশ টাকা বেতন দশ মাস বাকি আছে কিনা এরকম কি জবাব দেবেন আপনি আল্লাহর কাছে আপনার সারাদিনের আয় ইনকাম যা আপনি করেছেন কোন পথে ব্যয় করেছেন হিসাব মিলালে দেখা দেখা যাবে আল্লাহর রাস্তায় সারা দিনে আপনার দুই টাকাও খরচ হয় নাই অফিমা আনফাকাহু জব দেওয়া লাগবে কোন পথে ব্যয় করেছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার তাহলে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবেন এবার নিজে চিন্তা করেন অফিমান ফাকাহু আর কোন পন্থায় খরচ করবেন এটা আপনার নিজের এখতিয়ার আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি কি করবেন পঞ্চম নাম্বার প্রশ্ন দিনের কতটুকু জ্ঞান আপনি অর্জন করেছিলেন কোরআনের কতটুকু এলিম আপনি অর্জন করেছিলেন আর সে অনুসারে কতটুকু আপনি আমল করেছিলেন জব দেওয়া লাগবে কার কাছে আপনি ওয়াজনসিও থলে আপনি বলেন যে আমি কি কম জানি নাকি আছে কিনা আমার কাছে কিছু শয়তান আবার আমার কাছে কিছু শয়তান আছে এরা কোরআনের মাহফিলের আওয়াজ শুনলে ওরা বলে নাকি শব্দ দূষণ হয় বলবেন না স্মরণ রেখো যারা কোরআনের আলোচনাকে শব্দ দূষণের সঙ্গে তুলনা করছো কেমতের দিন আল্লাহ আদালত থেকে পার পাওয়া যাবে না ঠিক কেনা বলে কোরআনের আলোচনা শুনতে তোমার মজা লাগে না সারা রাত দেখ সিট বাজায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করো তখন শব্দ দূষণ হয় না সারা রাত গান বাজনা শোনো তখন শব্দ দূষণ হয় না 
কানের ভেতরে হেডফোন লাগাই দিয়া সারা রাত গান শুনতে শুনতে রাতটা শেষ করে দিচ্ছ তখন শব্দ দূষণ হয় না সারা দিন সারা রাত তোমার ঘরের ভিতরে টেলিভিশন চলে তোমার টেলিভিশনের শব্দে পাশে মুসলিমের মুসল্লিরা নামাজ পড়তে পারে না তখন তোমার শব্দ দূষণ হয় না কোরআনুল করিমের মাহফিলের আলোচনা তোমার আওয়াজে গেলে মাইকের আওয়াজ তোমার কানে গেলে তোমার কাছে শব্দ দূষণ হয় চাপ দিতে হবে পালাতে পারবো না ঠিক কেন বলে পালানোর কোন জায়গা নাই আপনি যে হায়াত পাবেন গ্যারান্টি আছে আমরা বলি আমার নোয়াখালীর ভাষা একটা কথা আছে জাইন্না গুনার মাপ নাই বলে না কি বলে प्रमाणीम <laughs> कतटुक ज्ञान अर्जन करो से अनुसारे कतटुक आमल कर जवाबदेही लागे एन बोलें पर अपराध हो बुझते पे अपराध कर जेने गए लोक 